okay po, balik po tayo. Sorry po kung naputol po kasi uh, masyado pong malaki sa memory po yung pag video po. And mainay po yung cabin bahay namin kasi talier po siya. Okay, balik na po tayo. So, August 10, paid in full Intel Supply. Ibig sabihin po, nagbayad na tayo ng buo kay Intel Supply. So, palagi po natin titignan dyan kung nagkaroon po ba tayo ng transaction kay Intel Supply. Malamang, nagkaroon po tayo ng transaction. Kaya nga po, nagkaroon po tayo ng transaction paid in full Intel Supply. So, nung August 3, yung unang August 3 po, isa po yan, which is dun, na, dun po nag-umpisa, nagkaroon po tayo ng purchase, purchases 160,000 and nag-return po tayo nung August 7 ng 2,800. So, ang magiging entry po natin dyan is ang magiging debit po natin kasi nga po nagbayad na po tayo is accounts payable. Tatanggap na po natin yung accounts payable po natin. And, ang credit po natin is cash. Siyempre po, kapag may nakita kayong paid, cash po kaagad yun. Cash. So, ang debit po natin is hindi po siya 160,000. Ililess po natin yung return na 2,800. 160,000 pesos minus 2,800. May makuha po tayo ng 157,200. Yan po ang magiging accounts payable po natin. And yung cash po, hindi po siya 157 din po. Kasi nagkaroon po tayo ng discount. Natatandaan nyo po itong terms 2 over 10. Pasok po siya sa in 10 days. So, August 3, August 4, August 5, August 6, August 7, August 8, August 9, August 10, 7 days po. So, before 10 days, nakapagbayad na po siya kaya nagkaroon po siya ng discount. So, kapag magkaka-discount po tayo, credit purchase discount. Ang kano po yun? So, 157,200 times 0.02 si 2% po siya. Kuha po tayo 3,144. And yung cash po natin, ilas lang po natin sa 157,200 minus yung 3,144 po. 154,056. So, palagi po natin titignan yung mga discount po, baka pasok, or kung hindi po pasok, huwag po lalagyan. Kapag hindi po pasok yung discount, accounts payable lang po, and cash. August 12. August 12, collected in full the customer on August 4. So, nung August 10 po, nagbayad naman tayo ng in full, tayo po yung nagbayad. Ngayon pagdating ng August 12 po, tayo yung nangulekta sa customer natin. So, August 4 daw po. Noong August 4, nagbenta tayo on account, 149,000. So, titignan po natin kung yung terms niya or yung discount is pasok po within 10 days. So, August 12, August 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 8 days lang po yung nabot niya. So, pasok po siya sa discount. So, ang magiging debit po natin dyan is cash. Siyempre po, makukulik na po natin and credit po natin is accounts receivable receivable kasi syempre po tatanggalin na po natin yung utang niya kasi bayad na po siya so accounts receivable is 149,000 wala pong nangyaring return kaya 149,000 po so sabi ko nga po pasok po kanina yung discount po 149,000 times 0 0.02 may makuha po tayong 2,980 2, so ang magiging isa pong debit po natin is sales discount so, sa purchases po, purchase discount kapag sales, sales discount hihi <laughs> so 149,000 Ilas po natin yung discount na 290. Makuha po tayong 146,090. So, 146,090 pesos. 
So, paano po ito na-compute? Dito na lang. Ilagay ko na lang po yung computation dito. 149,000 multiply 0.02. Okay, ano lang. Hindi ko po siyang ilagay. Tatagpan pala sa screen. So, erase na lang natin. August 13. Dito na po tayo. Slide natin ng konti. So, August 13, purchase merchandise in cash. So, ngayon po, bumili naman po tayo in cash naman po. Sabi ko nga po, kapag purchases, debit purchases na po kagad. Purchases, credit, cash. Kasi cash po siya, hindi siya on account. 145,000. Credit niya po is 145,000. August 15, paid salaries. Tapos yan po nag-paid salaries. Ibig, po sab Ibig sabihin, nagbayad na po tayo sa mga employee natin. So, salaries expense po siya. Salaries expense. So, lahat ng expenses is palagi pong debit siya. Pero, hindi po, I mean, I mean, lahat po ng expenses is kasama po siya sa income statement as expenses or operating expenses. Pero, meron pong mga ibang expenses na hindi po kasama sa mga operating expenses like prepaid expense po. Kasi yung prepaid po, asset pa rin po siya. And credit is cash kasi binayaran po natin yung paid. Salaries, 18,000. And cash, 18,000. Next, August 17. August 17, a bank borrowing for 18 months was made for MediaTek wherein Mr. AMD signed a promissory note for 150,000 pesos. Hindi sabihin po nag-borrow tayo sa banko from MediaTek. So, sinabi niya po promissory note. So, ibig sabihin pumirma po tayo. Ibig sabihin, kapag sabihin po natin promissory note, notes payable po yan. Notes payable kasi tayo po yung umutang. So, credit po, notes payable. Credit po siya kasi normal balance po is credit, which is liabilities po siya. And debit po is cash. Natanggap po natin yung pera kasi nga umutang po tayo. So, debit, cash, 150,000. 150,000. So, under non-current liabilities po siya kasi long term, nag-exceed po siya na 12 months or 1 year. August 19. A refund was received from supplier on cash purchases on August 13. Noong August 13, nag-purchase tayo. So, ibig sabihin tayo yung nag-return. Nag-refund tayo kasi may sira nga. Parang sa Shopee, pag bumibili tayo, palaging sira. Nag-expect pa naman tayo. So, balik nga po tayo dun. So, ang debit po natin dyan is cash cash po siya kasi nagbayad na po tayo ng cash noong August 13 and credit po natin is purchase return and allowances na magkano 6,000 pesos 6,000 pesos August 20. Purchase merchandise on account from Snapdragon Store. 145,000 times 2 over 10. So, parang ganun po ulit sa umpisa. Gayain na lang po natin. Purchases, credit, accounts, payable. Tayo po ang may utang. 145,000. 145,000. Sorry po kung medyo paus po ako kasi talagang inulit-ulit ko po itong video na doon. Tinitry ko po talaga yung best ko na magturo po. Kahit hindi po ako ganun kiling magturo. I just want to share lang po talaga. August 21. Free on August 20 purchases was paid 6,500. Free purchases. Ibig sabihin po, free in. Noong una po, free out po kasi sales. Ngayon po, free in. Kasi purchases. It's credit, cash, Amount of 6,500 
Merchandise was sold in cash. So, nagbenta naman po tayo in cash ngayon. Yung una po kasi, um, on account, receivable po siya. Pero ngayon po, cash na siya. Cash, and, sales. Debit cash. Kano siya? 170,000. 170,000. August 25, Purchase merchandise on cash. So debit, parang na ulit ulit na po siya talaga. Purchases, credit, cash, $135,000. August 26, partial payment was made in full to Snapdragon Store. Purchase June 20, $100,000. No discount was allowed. So, wala po siyang discount. Sinabi niya na. So, June 20. Ano ba June 20? Purchase merchandise on account. So, nagbayad na siya. August 26. So, debit. Na tayo pala yung nagbayad. <laughs> nagbayad na po tayo. So, debit accounts. Payable. Credit. Cash. Account siya 26. 100,000. Wala po siyang discount, kaya 100,000 po siya. August 27, AMD withdrawn cash from the business, 20,000. So, si AMD po, nagkaroon po siya ng withdrawals, kumuha siya ng pera sa business. Which is, ang debit po natin is AMD drawings, credit, cash. Siyempre, nawalan po ng cash si business. 20,000 Siguro nag drawings Nag withdraw siya For personal use Siguro Kaya ganun August 28 uh, Refund was made Customer damage merchandise So nag refund po siya Customer damage merchandise so, Ibig sabihin Nag refund si customer Ibig sabihin Nawalan tayo ng cash Then debit Sales Return and allowances. Kan siya 1,000 pesos. 1,000 pesos. August 29, merchandise was sold on account 2 over 10. Ganun na naman po siya ulit. Kaya, practice, practice lang po hanggang ma-ano lang po natin, ma-master po natin. Was sold on account. So, accounts receivable. Ang spelling receivable tapos say 29 140,000 140,000 August 30 payment of expenses were made advertised man 9,000 rent 25,000 salaries 10,000 utilities 5,000 so lahat po yan is expenses expense po natin sa ating business. So, sabi ko nga po, lahat ng expenses is debit. Advertisement expense expense rent ay, rent rent expense salaries expense Utility. Ay, hindi siya big letter. Utilities. Expense. Ito na usog natin siya. Utilities expense. Ano pa ba? So, talo lang sila. So, amount. 25,000. Ah, no. It's 9,000. 9,000. 25,000. And 18,000. Oh, apat pala. Ah, yeah, 5,000. Sorry po. <laughs> Nadudulig na po ako. So, ang credit po natin is cash. Bakit po pinagsama-sama po sila? Hindi po sila pinaging walay-walay. 
Ngayon po sa tinatawag na compound compound entry na which is pinagsama-sama po na po natin sila kasi same lang naman po na expenses po sila pero mas better po sana kung pinagiwalay-walay kasi pagdating po sa ledger mas madali po natin siyang ma um, ataw dito ma-distribute parang ganun po so 9,000 plus 25,000 plus 18,000 plus 5,000 57,000 pesos so, August 31, merchandise inventory as of August 31, 210,000. So, dyan po sa August 31, is hindi na po tayong maging entry kasi parang other information na po siya na ito po yung ending na merchandise inventory po natin. So, I hope po sana may tutunan po kayo and very sorry po kung may maliman po ako, sana po pacheck na lang po and send na lang po sa comment po para po ma-inform yung iba po. So, itong file po, i-try ko na lang i-send para meron po kayong copy pag practice pag sa nyo po. So, ngayon po, hanggang journal entries lang po tayo. So, susunod po natin yung video is um, ledger na po and trial balance and then mga other FS na po. Ayan po, may, may ingay na naman po kapit buy po namin. Kaya, pagpasensya nyo na po. Thank you so much po sa panunod po. Sana, I hope, Ano po, may natutunan po kayo. Thank you, thank you very much.